ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വൈ വി നീഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനകത്ത് അത്രയും വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ റീസൺസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതാണ് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പല ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏതായാലും ശരി ഡാറ്റേൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അരേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ട്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പാണുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയ ഒരു പാറ്റേണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റേനെയൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിൻഡീജേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേറെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പാണോ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അൽഗോരിതംസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അരേസ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ട്രീ ഗ്രാഫ് എക്സെട്രാ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പൈലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പി ജി ലെവലിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ യൂസും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അൽഗോറിതംസ് ആസ് ദ എനാബിൾ ദ പ്രോഗ്രാം ഓർ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ഡാറ്റ ഇൻ എഫിഷ്യൻ വേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോറിതംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയൊക്കെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ എൻഹാൻസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രോഗ്രാം ആസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ of the software is to store and retrieve the user's data as fast as possible nammal ip ed software eduthu kaynalum ed program eduthu kaynalum
ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡ് മാക്സിമത്തിലായിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ ഡേ ബൈ ഡേ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണെങ്കിലോ ആ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് വന്ന് കൊടുക്ക സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറയും ആ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡിനെ ഒന്നും പിന്നെ അതൊരു പരിധി കൂടുതൽ ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഹൈ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസും ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്യും സോ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡാറ്റ സെർച്ച് ആണ് കൺസിഡർ എൻ ഇൻവെൻറ്ററി സൈസ് ഓഫ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഐറ്റംസ് ഇൻ യർ സ്റ്റോർ ഇഫ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീഡ് ടു സെർച്ച് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതിനകത്തുനിന്നുള്ള ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ് ടു ട്രാവേഴ്സ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഐറ്റംസ് എവറി ടൈം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഐറ്റം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ചിങ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡാ കുറേ ഡാറ്റ അതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡാറ്റ കിട്ടണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ സെർച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് എല്ലാ ഡാറ്റയും പിന്നത്തെ ടൈം പിന്നെയും പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇഫ് തൗസൻഡ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആർ സെർച്ചിങ് ദ ഡാറ്റ സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ എ വെബ് സെർവർ ദെൻ ദർ ആർ ചാൻസസ് ദാറ്റ് എ വെരി ലാർജ് സെർവർ ക്യാൻ ബി ഫെയിൽ ഡോറിങ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് തൗസൻഡ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു വെബ് സെർവറിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെർവർ ഫെയിലായി പോകുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഡാറ്റ റാൻഡമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ റാൻഡംലി അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സെർവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തേക്ക് അത് ബാധിക്കും സോ അവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ അത്രയും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെബ് സെർവർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദ എബോവ് പ്രോബ്ലംസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് റിക്വേർഡ് ടു ബി സെർച്ച് ആ റിക്വേർഡ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സെർച്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡാറ്റയും സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല പകരം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഏത് അപ്പോൾ ഏത് ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക്
നെക്സ്റ്റ് റീയൂസബിലിറ്റി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ യൂ റീയൂസബിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റീയൂസബിൾ ആണ് വോൺസ് വി ഹാവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എനി അതർ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കംപെൽഡ് ഇൻ ടു ലൈബ്രറീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ലൈബ്രറിക്ക് കമ്പെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ക്ലയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രോസ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റീയൂസബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കമ്പെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ പ്രോഗ്രാംസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എ ഡി ടി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ യൂസർ അതായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ യൂസറുടെ മുന്നിൽ ഇട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും യൂസർക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അതേ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ഫങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വോണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് അവർക്ക് അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ ക്ലൈൻ പ്രോഗ്രാം uses the data structure through the interface only without getting into implementation details appo user ku endha just kodukkanda alle client ne endha client program le just ayin interface mathram kodutha madhi alla adha ayin implementation details onum kodukkanda avashyamilla adum endana idinde abstraction aanu implementation details kodutha pin adu konnoda complicated avum pagaram user ku etum satisfied aayittulla or user friendly interface mathram avade provide cheythu kodutha madhi ithrana ayin advantages ullathu ini oru vaada advantages undu appo nammal main aayittulla moonu concept la discuss cheyathu on efficiency pin or reusability പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുത